Oi, meu nome é Lucas Cassiano, eu entrei em CIT em 2012, quase 10 anos atrás na FRN, e hoje eu vim falar para vocês como o CIT mudou e vem mudando minha carreira. E, bem resumido, só para dar um contexto do que eu faço, eu sou técnico em mecânica pelo FRN, me formei em bacharel em ciências e tecnologia pelo FRN, sou mestre em mídia, artes e ciências pelo MIT e em termos de trabalho, mais profissionalmente, eu trabalhei primeiro na Google, foi meu primeiro emprego, por isso que eu vim para a Califórnia, eu era design de interação lá, depois fui para startups, como fui para a Vicarious, empresa de robótica e inteligência artificial, que os principais investidores a gente, como o Jeff Bezos e o Elon Musk, e hoje estou na Artificial, que é uma empresa que a gente começou bem menor e que vem crescendo, que trabalha com automação laboratorial. Mas mais importante do que esses títulos e rótulos, eu queria falar para vocês de algumas coisas que vêm me sendo úteis e que talvez sejam úteis para vocês ou não. É, vivemos em contextos bem diferentes do que eu vivi 10 anos atrás e hoje é um mundo bem distinto. Né? Eu entrei em CIT já procurando fazer pesquisa, desde a primeira semana eu já comecei a conversar com professores e desde a primeira semana realmente eu comecei a fazer pesquisa no início sem bolsa, os primeiros meses sem bolsa, outros períodos também eu fiquei sem bolsa, mas era algo muito prazeroso estar tá lá, estar tá aprendendo, é, e aprender o método científico é muito importante, foi muito importante para mim. CIT me permitiu também ver a engenharia de forma mais ampla. Eu entrei querendo fazer engenharia mecânica, eu amo engenharia mecânica, mas eu aprendi outras formas mais é, compreensivas de você construir tecnologia. Uma das coisas que eu fazia em CIT era tentar sair da SCT, não ficar só na SCT. Eu ia, por exemplo, pagar matéria no The Artes, pagar matéria em um outro setor fora da SCT, ou às vezes até no mesmo prédio da SCT, mas era matéria, digamos, de neurociências, que eu ia lá e ia assistir, tentava entender alguma coisa. E tinha dias que eu ficava do manhã 1 e 2 até o noite 1 e 2 na UFRN, e indo e voltando de circular, muitas vezes o circular ali entupido de gente, né? Eu aprendi também que você não precisa só escolher uma área do curso para a tua vida. Se você observar bem, a ciência é entender a natureza, essa busca do entendimento da natureza. Mas que língua que ela fala e a gente está ouvindo direito? Eu não sei, mas estamos aprendendo. E a natureza, ela não se subdivide em departamentos, como... A natureza da biologia se subdivide com física e química. Pensa comigo, a bioengenharia precisa da engenharia química para criar reagentes. Esses reagentes vão ser movidos por bombas e válvulas da engenharia mecânica. Esse exemplo é do meu dia a dia hoje. Na da indústria de life science, laboratórios de life science, você tem robôs e máquinas, que são os liquid handlers, que são como impressoras 3D, né? se movem ali no X, Y e Z, nos três eixos. E elas têm bombas e válvulas para é, mover o líquido fisicamente. Então, ao invés de ter um ser humano pipetando ali, você tem um, um robô é, fazendo todo o experimento, fazendo todo o processo de é, manuseio de líquido ao invés de ser humano. Isso está acelerando muito a indústria para fazer co coisas como biologia sintética, né, que é edição de DNA, novos experimentos, melhores experimentos, mais baratos, com menos erro. E... É, coisas como terapias que envolvem mRNA, por exemplo, como a vacina da Covid. E uma das coisas que a Artificial está automatizando hoje é testes da Covid, usando né, a, a parte de análise de DNA. E com isso eu volto ao ponto de estamos ouvindo bem a natureza? E pego, por exemplo, o modelo de... o exemplo de Ptolomeu, Pérnico e Galileu. O modelo de Ptolomeu coloca que o Sol gira em torno da Terra. E a matemática dele não estava necessariamente errada, mas os dados dele tinha muito erro, tinha muito ruído, eram dados imprecisos. E você vem depois com o Pérnico, ele tem dados melhores, coisas muito melhores, e depois vem Galileu. O Pérnico já coloca que, o Sol, que a Terra gira ao redor do Sol, e depois Galileu vem e confirma isso, porque Galileu já tem um telescópio, já avança ainda mais a linha de pensamento de Copérnico. Então vocês veem nesse exemplo que dados errados, dados imprecisos, muda a posição do planeta na concepção humana. Imagine então o avanço de construir telescópios maiores, ou ferramentas para entender a natureza, ouvir a natureza, mais precisos, mais baratos, em maior escala. Então isso muda muito a ciência como um todo. E essa é a diferença de você construir uma tecnologia craft, né, mais artesanal, 
que vai ser feita por um grupo pequeno de pessoas, uma ou duas pessoas, vai ser feita manualmente muitas vezes, e você construiu uma tecnologia que precisa de mais pessoas, precisa de mais estrutura, essas pessoas têm que estar coordenadas, você vai precisar de máquinas maiores, você vai precisar de estruturas melhores para construir essa tecnologia. E se você sabe design e engenharia e pode construir melhores ferramentas para cientistas, faça. Precisamos de mais pessoas como você. E aí que entra a parte de empreendedorismo. E não confunda empreendedores com business people. Às vezes, é, você tem que saber orquestrar pessoas, orquestrar sistemas, criar estruturas para as pessoas poderem trabalhar em conjunto e assim construir essa tecnologia. E pega, por exemplo, o Artificial. Só para a gente construir o, a prova de conceito, demorou é, 18 meses e precisamos de 15 engenheiros. Eu não ia ter como ter feito tudo isso sozinho em, em é, 18 meses, não tem como. E para construir o produto mesmo, vamos ter que aumentar para 40 pessoas em um ou dois anos. Então é algo que demora, né? Sistemas grandes, sistemas complexos, produtos grandes e complexos demoram e demandam pessoas. E é isso. Além de generalista, tente ser mais compreensivo e entender coisas de outras áreas. E claro, você pode ser especialista em uma coisa. Eu, por exemplo, sou especialista em Human Computer Interfaces, né? Interfaces humano-computador aplicadas à automação, que a gente chama Human Machine Interfaces normalmente. E só para finalizar algumas coisas que me foram úteis, eu vou falar bem rápido para não tomar mais tempo, falei muito já. Pense nas alterações na cultura e sociedade que tu quer e trabalhe a partir delas para a tecnologia, meio que de trás para frente, ao invés de ter a tecnologia e pensar no produto, pensar na alteração, não. Pensa na alteração cultu cultural e social que tu quer, o produto que vai permitir essa alteração, as estruturas que vão permitir esse produto ser construído e aí tu chega na tecnologia, é uma forma que eu venho usando e que vem funcionando até agora. E eu sigo uma das vertentes que a gente trabalha para fazer o total de tecnologias para o total de pessoas. E por fim, eu vou deixar uma pergunta muito difícil que me fizeram alguns anos atrás, que é mais ou menos assim, como o seu trabalho impacta no avanço da civilização? Se sim, como? Se não, por quê? E essa última pergunta mais difícil que me fizeram, por que não? Né? E é isso. Bem-vindos à Ciência e Tecnologia e boa sorte!